ഗുണവും എന്നും എന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നിൽക്കുവാൻ ദൈവമൊരുക്കി കൃപകൾക്കായി ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തദൃശ്യവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നാം തിരുവചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദരിദ്രനെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന അധികാരി ഭക്ഷ്യവിളകൾ നശിപ്പിക്കുന്ന പേമാരി എന്ന് ദൈവവചനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ദരിദ്രനെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവനെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് സദൃശവാക്യക്കാരൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ ഭക്ഷ്യവിളകൾ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവിളകൾ നശിപ്പിക്കുന്ന നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന പേമാരി എന്ന് സദൃശവാക്യം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധ സഭയിൽ നിലവിളിക്കുന്ന നാല് പാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സാധുവിനെ പീഡിപ്പിക്കുക രണ്ടാമത്തത് കൂലിക്കാരൻ്റെ കൂലി പിടിച്ചു വയ്ക്കുക മൂന്നാമത് കരുതിക്കുട്ടിയുള്ള കൊലപാതകം നാലാമത്തത് സോതോമ്യ പാവമെന്ന് നാല് പാവങ്ങളെ നിലവിളിക്കുന്ന പാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ സഭ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സദൃശ്യവാക്യക്കാരൻ പറഞ്ഞത് സാധുവിനെ നീ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് പേമാരി പെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യവിളകൾ ഇല്ലാതെയാക്കി കളയുന്ന പേമാരി പോലെയെന്ന് ദൈവവചനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് മറ്റുള്ളവനെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതെയാക്കാം മറ്റുള്ളവൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൈക്കലാക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അനേകം പേരും അവനൊരു പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങിയാൽ അതുപോലത്തെ ഒരു വണ്ടി എനിക്ക് വാങ്ങണം അവനൊരു വീട് വെച്ചാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ വീട് എനിക്ക് വാങ്ങണം എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഉന്നതങ്ങളിൽ മറ്റ് പുറം മൂടി കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി നടക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഇതിന്നല്ല പണ്ട് കാലം മുതൽ ഉള്ള ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് മറ്റുള്ളവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതിനേക്കാൾ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എനിക്കാകണം അതൊരു മനുഷ്യനെ ഇല്ലാതെയാക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവനെ തേജോവധം ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവൻ്റെ വസ്തു പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും എനിക്ക് 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 എന്നൊരു ചിന്ത ഇന്ന് നമ്മളിലുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്കിന്ന് മനസ്സില്ല പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഈ നടൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിവാഹമോ സദ്യയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയൽവക്കത്തുള്ളവരെല്ലാം വരും അവൻ്റെ വീട്ടിലൊരു വിവാഹ വിവാഹ കൂതാശയോ വിവാഹ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കും നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ നിനക്ക് പണത്തിൻ്റെ അത്യാവശ്യമുണ്ടോ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണോ എന്ന് ചോദിക്കും ഇന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ സഹോദരങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോലും ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ സാധുപീഡനത്തെക്കുറിച്ച് സഭ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അധ്വാനിക്കുന്നവൻ്റെ കൂലി പിടിച്ചു വെച്ചാൽ അത് അവിടെ നിന്ന് നിലവിളിക്കുമെന്ന് രാവിലെ മുതൽ പകലന്തിയോളം പണിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ നമ്മളോട് അവൻ്റെ കൂലി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നീ ഇത്രമാത്രമേ പണിയെടുത്തുള്ളൂ നിൻ്റെ പണി മോശമായിരുന്നു നീ കിളച്ചത് ശരിയായില്ല നീ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവനെ 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 താഴ്ത്തിക്കെട്ടി ആയിരം രൂപ കൂലിയുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് എണ്ണൂറാക്കി കൊടുക്കും ഇനാളിൽ 
എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് പേര് പണിയാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ചേട്ടായോട് വന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് പണിക്ക് വന്നവർ പണിയെടുത്തില്ല മഴ കാരണം കയറി നിന്നു അവർ കുറച്ച് മാത്രമേ പണിയെടുത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു വിഷയമുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പണിയെടുത്തവർ അവരധ്വാനിച്ചില്ല അവർ കുറച്ച് മാത്രമേ പണിയെടുത്തുള്ളൂ എന്ന് സഹോദരനോട് അയൽവക്കത്തുള്ളവർ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനവരെ പണിക്ക് വിളിച്ചു അവർ അഞ്ചു മണി വരെ എൻ്റെ പറമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്കവർ പണിയെടുത്തോ എന്ന് പോയി നോക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ട കൂലി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂലി വേണമെന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അവർക്ക് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്നിട്ട് ചേട്ടായി പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അവരെ പണിക്ക് വിളിക്കേണ്ട ചേട്ടായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ആ പൈസ പത്തോ നൂറോ രൂപ കുറച്ചവർക്ക് കൊടുത്താൽ അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റുള്ളവൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വാഹനമാകട്ടെ സ്ഥലമാകട്ടെ സമ്പത്താകട്ടെ അതിരാകട്ടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കും ഇന്ന് അന്യായമായിട്ട് നമുക്കെന്തെല്ലാം സമ്പാദിക്കാമോ ഈ സമ്പത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരു കാലത്തും ഉപകരിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല മറ്റുള്ളവൻ്റെ അതിരുമാന്തി ഒരു സെൻറ്റോ രണ്ട് സെൻറ്റോ ഇല്ലെങ്കിൽ അര സെൻറ്റോ കുട്ടിവെച്ചാൽ ആ ആ അവിടെ കിടന്ന് ആ സ്ഥലം അവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പണിയെടുത്ത് അവൻ കൂലി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവന് പത്തോ നൂറോ രൂപ നീ കൊടുത്ത് അവനെ പറഞ്ഞു വിടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് യാക്കോബ് സ്ലീക ഇങ്ങനെ എഴുതി അഞ്ചാം അധ്യായം നാലാം തിരുവചനം നിങ്ങളുടെ നിലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളവ് ശേഖരിച്ച വേലക്കാർക്ക് കൊടുക്കാതെ പിടിച്ചു വെച്ച കൂലി ഇതാ നിലവിളിക്കുന്നു കൊയ്ത്തുകാരുടെ നിലവിളി സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ കർണപടങ്ങളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എത്ര അർത്ഥവത്തായിട്ടാണ് യാക്കോബ് സ്ലിഹ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് കൂലിക്കാരൻ്റെ കൂലി നീ പിടിച്ചു വെച്ച് നീ അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ്റെ കൂലി കൊടുക്കാതെ പിടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കും കൊയ്ത്തുകാരൻ്റെ കൂലി നീ പിടിച്ചു വെച്ചാൽ അത് അവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു കേട്ട ഭാഗ്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാ പറയുന്നത് അന്യായമായി നീ സമ്പാദിക്കുന്നത് ഇതാ ധാന്യവിളകളെ ഇല്ലാതെയാക്കി കളയുന്ന പേമാരി പോലെയാണെന്ന വചനം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അന്യായമായി കൂലിക്കാരൻ്റെ കൂലി പിടിച്ചു വെച്ച് നീ എന്ത് സമ്പാദിച്ചാലും മണിമാളികൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും നീ എത്ര തന്നെ കൃഷി ചെയ്താലും കൂലിക്കാരൻ്റെ കൂലി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കരുത് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലിൽ പതിനഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ കൂലി അന്നന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കൊടുക്കണം അവൻ ദരിദ്രനും അധീനനായി കാത്തിരിക്കുന്നവനുമാണ് അവൻ നിനക്കെതിരെ കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചാൽ നീ കുറ്റക്കാരനായി തീരുമെന്ന് പണിയെടുത്തവൻ്റെ കൂലി നീ പിടിച്ചു വെച്ച് അത് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയം ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് മുമ്പേ നീ അവന് കൂലി കൊടുക്കണം ഒരു പക്ഷേ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പണിക്കിറങ്ങുമ്പോൾ മക്കളോട് ഒരു പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം മോനെ ഇന്ന് അപ്പൻ പണിക്ക് പോയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മ പണിക്ക് പോയിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് നാളെ സ്കൂളിൻ്റെ ഫീസ് അടയ്ക്കാമെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് വാങ്ങാ എന്ന് യൂണിഫോം വാങ്ങാ എന്ന് അരിയും ആഹാരങ്ങളും വാങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഈ അപ്പനോ അമ്മയോ ഈ പണിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നത് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ 
തൻ്റെ മക്കൾ പറഞ്ഞ ആവശ്യ സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു പോകണമെന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസയിൽ ഇത്ര കാര്യം ചെയ്യണമെന്നും കണക്ക് കൂട്ടി വരുന്ന ഒരു കൂലിക്കാരൻ വൈകുന്നേരം വന്ന് കൂലി ചോദിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പണി മോശമായിരുന്നു നീ നന്നായിട്ട് പണിതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ അവഹേളിക്കുമ്പോൾ അവൻ നീ കൂലി കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ വേദനയുണ്ടാകും ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെയുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പണിക്ക് പോയി വൈകുന്നേരം കൂലി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇന്ന് കൂലിയില്ല അടുത്ത ആഴ്ച തരാ എന്ന് പറഞ്ഞു രാവിലെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കൂലി കിട്ടുമ്പോൾ ആ പണം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് യൂണിഫോം വാങ്ങാ എന്ന് പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരം ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ പണിയെടുത്ത് വരുന്നത് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ നാളെ ഒരു പുതിയ യൂണിഫോം തുണി വാങ്ങണം അത് അടിച്ച് അടിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പോകുന്നത് പോലെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മ സങ്കടത്തോടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് അവരടുത്ത ആഴ്ച കൂലി തരാ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കുഞ്ഞു മനസ്സിലുണ്ടായ വലിയൊരു വേദന എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ കുറിച്ച് ദൈവമേ എൻ്റെ അമ്മ എന്നോടൊത്തിരി ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട സ്വപ്നം പുതിയൊരു യൂണിഫോം പുതിയൊരു വസ്ത്രം ഇടാ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പറയുകയാണ് എൻ്റെ അമ്മ വന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച മോനെ നമുക്കത് വാങ്ങാമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ വേദന ആ ഒരു വേദന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനുഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് അറിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നീ അവൻ്റെ കൂലി തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അത് പിടിച്ചു വെച്ചാൽ അത് അവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ് സദൃശ്യ വാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായം പതിനേഴാം തിരുവചനം ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് മോഷ്ടിച്ച ജല മധുരവും രഹസ്യത്തിനൊന്നും അപ്പം രുചികരമാണ് എന്നാൽ അവിടെ മരണം പതിയിരിക്കുന്നു എന്ന ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ സദൃശ്യവാക്യക്കാരൻ പറയുകയാണ് നീ മോഷ്ടിച്ച് തിന്നുന്ന അപ്പം അത് രുചികരമായിട്ട് നിനക്കൊരു പക്ഷെ തോന്നിയേക്കാം മറ്റുള്ളവൻ്റെ അപഹരിച്ചെടുത്തത് നീ മറ്റുള്ളവനെ പറ്റിച്ച് നീ മറ്റുള്ളവനോട് നുണ പറഞ്ഞ് നീ പലിശയ്ക്ക് കൊടുത്ത് നീ ബ്ലേഡിന് കൊടുത്ത് നീ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണം നിന്റെ പണം ഒരു പക്ഷെ നിനക്ക് ഒരു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ മളിക മണിവാളികൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനോ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാനോ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങാനോ ഒരു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞേക്കാം എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മധുരം കുറച്ചത് കഴിയുമ്പോൾ അത് തീർന്നു പോകും ദിവചനം ഉറപ്പെടുത്തി ഇതെങ്ങനെ തന്നെയാണ് മോഷ്ടിച്ച ജലം മധുരമാണ് അത് മോഷണമെന്ന ദൈവം പറയുന്നത് കൂലിക്കാരൻ്റെ കൂലി പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് മോഷണമാണ് അവന് അർഹമായ കൂലി കൊടുക്കണമെന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് യജമാനൻ വന്ന് ചന്തയിൽ വന്ന് പണിക്ക് ആളെ വിളിച്ചു മൂന്നാം മണിക്ക് വന്നവനെയും ഒമ്പതാം മണിക്ക് വന്നവനും ആറാം മണിക്ക് വന്നവനും ഒരുപോലെ കൂലി കൊടുത്തു മറ്റു പലര് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ മൂന്നാം മണിക്ക് വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന കൂലിയും ഒൻപതാം മണിക്ക് തന്ന വന്നവൻ്റെ കൂലിയും ഒരുപോലെയാണല്ലോ എന്ന് യജമാനൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത്ര കൂലിയാണല്ലോ പറഞ്ഞതെന്ന് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ വിഭജിച്ച് അതുപോലെ പിതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ പിതാവ് വിഭജിച്ചതുപോലെ തന്നെ പിതാവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അന്യായമായി എന്ത് സമ്പാദിച്ചാലും അത് അവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കും അത് തലമുറകളിലേക്ക് വരും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമ്പത്ത് മുഴുവനും തീർന്നു പോകാൻ അന്യായമായി സമ്പാദിച്ച അപ്പം ഈ മധുരം തീർന്നു പോകാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കയ്പ് കടന്നു വരുവാൻ വലിയ സമയമൊന്നും വേണ്ട പണ്ട് നമ്മൾ കാർന്നുമാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാലിൽ ചെറിയൊരു മുള്ളു കൊണ്ടാൽ മതി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ സമ്പത്ത് മുഴുവനും തീർന്നു പോകാൻ നമ്മളിൽ ചെറിയൊരു രോഗം വന്നാൽ മതി അന്യായമായി സമ്പാദിച്ചത് തീർന്നു പോകാൻ അന്യായമായി നീ എന്തു സമ്പാദിച്ചാലും ആ ആ വസ്തു അവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കും നമ്മൾ അന്യായമായി സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഈ വസ്തു സ്ഥലം മറ്റുള്ളവൻ്റെ സകര സ്ഥലം അതിരുമാന്തി 
സമ്പാദിക്കുക നദി അതിരുമാന്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ അനേകം കേസുകൾ നമ്മൾ മാധ്യമത്തിലൂടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്യായമായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇരട്ടിയായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയണം ക്രിസ്തു ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവന് വലിയ ബോധ്യമുണ്ടാകും ലുബോസിന് വിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് സക്കായിയെ കുറിച്ച് സക്കായിയുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ചുങ്കം പിരിക്കുന്നവനായ സക്കായി മറ്റുള്ളവനെ ഇടിച്ചും പേടിപ്പിച്ചും താൻ താനുണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയ്ക്കിന് വേണ്ടി കുടുംബക്കൾക്ക് വേണ്ടി തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി സക്കായി ഒത്തിരി അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കി അധ്വാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവനെ പീഡിപ്പിച്ചും തല്ലിയും ഇടിച്ചിയും സമ്പാദിച്ചു പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് രോഗസൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നവനാ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവനാ ആരെല്ലാം പോയാലോ അവനെല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് സക്കായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തക്കായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നൂറ് മടങ്ങ് നൂറ് മടങ്ങ് യേശുക്രിസ്തു സക്കായിയെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതുപോലെയാണ് നമ്മളെ കാണാനും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ കഴിയാത്തത് സക്കായിയെ തിരച്ചു തിരഞ്ഞു വരുന്ന ഈ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ സക്കായി ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് യേശുവേ ഗുരു നാഥ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അപഹരിച്ചെടുത്തതിന് നാലിരട്ടി തിരിച്ചു കൊടുത്തോളാ എന്ന് പറഞ്ഞു അവനോട് മാനസാന്തരപ്പെടണം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ നീ ചുങ്കം പിരിക്കണം ശരിയല്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരികയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ് ഇന്ന് വരും ദ്യാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവം വസിക്കുന്ന അലയമാണ് ഹൃദയം ഈ ഹൃദയത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തു കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറല്ല യേശു ക്രിസ്തു വന്ന എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം യേശു ക്രിസ്തു എന്നിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ പരിപാടി ഒന്നും നിർത്തത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മദ്യപാനം നിർത്തണമെന്നും വെറുക്കൂത്ത് നിർത്തണമെന്നും ഈ ലോക ജീവിത വ്യർത്ത വ്യർത്ഥമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ് ദൈവവൈദ്യലായി ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ വരട്ടെ കുറച്ച് നാളുകൾ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് നമ്മുടെ നാളുകൾ എപ്പോൾ തീർന്നു പോകുമെന്നറിയില്ല സക്കായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് പിതാവേ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അപഹരിച്ച് പറ്റിച്ച് വെട്ടിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഞാൻ അടിച്ചും ഇടിച്ചും വാങ്ങിയതും മുഴുവൻ്റെയും നാലിരട്ടി ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തോളായി എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചുങ്കപ്പിരിക്കുന്നവനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു അത് പറയാനായിരിക്കും വന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചതുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ദൈവമേ ഞാൻ പറ്റിച്ചെടുത്തതിന് നാലിരട്ടി തിരിച്ചു കൊടുത്തോളാ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ എന്തെങ്കിലും അപഹരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയണം ഒരു ഭവനം പണിയുമ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ പണി തീരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ വീടെല്ലാം ഭംഗിയായി പണിത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അത്ര തരില്ല നിനക്ക് ഇത്രയും ലാഭമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ തരികയുള്ളു അങ്ങനെ അന്യായമായി നമ്മളൊരു ഭവനം പണിതാൽ അവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഈ കൂലിക്കാരൻ്റെ കൂലിയാണ് ആ കോൺട്രാക്ടർ ഒരു പക്ഷേ അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടോ സ്വർണം പണയം വെച്ചോ സ്ഥലം വിറ്റോ പലിശയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഭവനം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ വ്യക്തിക്ക് അവൻ്റെ കൂലി പണിയെടുത്തവൻ്റെ കൂലി തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവർ കടം വാങ്ങി പലിശയ്ക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭവനത്തിൻ്റെ പൂ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും നിനക്ക് ലാഭമായതുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് കുറച്ച് പൈസ തരികയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തുന്നവർ നമ്മളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭവനം പണിയുമ്പോൾ നമ്മളെ കൃഷിയുടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചോ കൂലിക്കാരൻ്റെ കൂലി പിടിച്ചു വെച്ച് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം വിളയിറക്കിയാലും ആ വിള നൂറ് മേനി കൊയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്
നമ്മൾ കൂലിക്കാരനെ കൊണ്ട് പണി അധികമായി പണിയടിപ്പിച്ച് അവന് കൃത്യമായി ആഹാരം കൊടുക്കാതെ അവന് കൃത്യമായി ആഹാരം കൊടുക്കാതെ കൂലി കൊടുക്കാതെയാണ് നാം നമ്മുടെ പറമ്പിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലും പണിയടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്ന് അവൻ്റെ അവൻ്റെ കൂലി നിലവിളിക്കും കൂലി മാത്രമല്ല പണിയെടുക്കുന്നവന് കൃത്യമായി ആഹാരം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അതവിടെ കിട നിലവിളിക്കും എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് അമ്മ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പണിക്കാരുടെ വയറ് വിശക്കരുത് പണിയെടുക്കുന്നവൻ്റെ വയറ് വിശന്ന് ഒരു പണിയെടുത്ത് ഒരു കൃഷിയെടുത്ത് പണിയെടുക്കരുതെന്ന് അമ്മ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഉറപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വയറ് വിശന്ന് പണിയെടുത്താൽ ആ വയറ് അവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്ക കാരണവന്മാർ നമ്മുടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സക്കായുടെ ജീവിതത്തിലെ ക്രിസ്തു വന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോട് സക്കായി പറഞ്ഞു ദൈവമേ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിച്ചും അവഗരിച്ചും മോഷ്ടിച്ചും എടുത്തതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാലിരട്ടി തിരിച്ചു കൊടുത്തോളാ എന്ന് പറഞ്ഞു സക്കായിനോട് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് നീയും അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷയുണ്ടായി എന്ന് നീ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അപകരിച്ചെടുത്തത് പറ്റിച്ചെടുത്തത് നീ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിവൃത്തിയാകും നീ അബ്രഹാമിന്റെ മകൻ വിശ്വസ്തനായ അബ്രഹാമിന്റെ മകൻ ഇതിന്റെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം നാലാം തിരുവചനം നീ പറ്റിച്ചെടുത്തത് ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ കൃഷിഭൂമിയിൽ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ അപഹരിച്ചെടുത്തതോ പറ്റിച്ചെടുത്തതോ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടോ അതവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കരുത് നഗസാക്കിയിൽ ബോംബിട്ടപ്പോൾ അത് കാലങ്ങളോളം കിടന്ന് 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 അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ മുഴുവനും അംഗവൈകല്യമുള്ളവരായിത്തു അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ കൂലിക്കാരൻ്റെ കൂലി പിടിച്ചു വെച്ച് നാം സമ്പാദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതുപോലെ അവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കും സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നു അന്യായമായി നീ കൂലി പിടിച്ചു വെച്ചാൽ അതവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കും ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം സക്കായി പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് പറയാം ദൈവമേ അന്യായമായി ആരെങ്കിലുടെ കൂലി മറ്റുള്ളവരുടെ ശാപം മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണുനീര് കൂലിക്കാരുടെ കൂലി എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തോടൊന്നും മാപ്പ് ചോദിക്കാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവാനും സ്നേഹതിഥിയുമായി സ്വർഗത്തിലെ നല്ല ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ കൂലിക്കാരൻ്റെ കൂലി പിടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ കൃഷിയിടത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന പേമാരി പോലെയെന്ന് കൂലിക്കാരൻ്റെ കൂലി നീ പിടിച്ചു വെച്ചാൽ സൂര്യൻ അസ്തമയ്ക്ക് മുമ്പേ അവന് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കണ്ണുനീര് അവിടെ വീണ് നിലവിളിക്കുമെന്ന് ഞാനോ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോ തലമുറകളോ അന്യായമായിട്ട് ആരുടെയെങ്കിലും കൂലി പിടിച്ചു വയ്ക്കുകയോ മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ആ കൂലിയുടെ നിലവിളി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ തലമുറയിലേക്ക് വരലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യശുവേ കരുണ്യവാനെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ ജീവിത പങ്കാളി മക്കളുടെ മേൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മേൽ കർത്താവെ അവിടുന്ന് കരുണയായിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിച്ചു